Good morning, I am Christy Somalio and I will report about the continuation for the teams of Northern Tangere. First, I will introduce to you the main characters and their symbolism in the novel of Noli Mitangi. The first character is Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin or Crisostomo Ibarra. Symbolizes with Cerizal himself. He represents the revolutionary during the time who supported the idea of cold bloody revolt against the Spanish government. Next is Maria Clara de los Santos or Maria Clara. For Rizal, it symbolizes Leonor Rivera. She symbolizes the purity and innocence of a sheltered native woman during the time of Spanish occupation. Padre Damaso Verdolagas or Padre Damaso symbolizes the dirty work of church during Rizal's time. Elias represents the common Filipino who is not only aware of the injustice done to their countrymen but would also like to deliver them from their oppressors. He is said to be the personification of Andres Bonifacio. Filosofo Tasho. He is the personification of Pasiano Mercado, the oldest brother of Rizal. He symbolizes the learned Filipinos who had once embraced the culture of the Spanish region. Padre Salve. It has a double meaning the salvation and salve as salvae symbolizes the lecherous friars of Rizal's time. And the supporting characters are Sisa Crispin and Basilio, represent a Filipino family persecuted by the Spanish authorities. Sisa or Narcisa, native wife, represent the motherland who was suffering as her character had suffered with the loss of her children. Basilio, Sisa's 10-year-old son, he faced the dread of losing his younger brother and the descent of his mother into sanity. Crispin, represent the innocents who have been wrongly accused of the crime they did not commit. In family and honor team, ipinapakita dito ang pagmamahal ni Ibarra Maria Clara at Ilya sa kanyang pamilya. Si Ibarra ang nagtaguyo ng naiwang alaala ng kanyang namatay na ama na si Don Rafael. Ipinapakita rin dito ni Maria Clara ang pagbibigay importansya sa kanyang pamilya sa paraang pagbibigay parangal sa kanyang ama na si Kapitan Chago at ang yumaong ina. Muntik na siyang magpakasal sa lalaking hindi niya mahal, ayaw niya magkaroon ng gulo at maisiwalat pa ang relasyon ng kanyang ina kay Padre Damaso. Sa kwento naman ni Elias, dahil sa pangyayari sa kanyang buhay, siya ay nasiraan ng puri at nawala ang lahat at sa pagkamatay ng kanyang kapatid, pumasok sa isip niya na magsig laban sa Espanyol sa Pilipinas. Nakikita rin sa nobelang ito kung paano binibigyan importansya ang pamilya at ang kanilang mga minamahal sa buhay. The next theme is Sacrifice. Sa nobelang Noli Mitanghere, si Ibarra ay natutong gumawa ng mga sakripisyo na balang araw ay makamtan ang kalayaan ng Pilipinas. Isa pa rin sa ginawa ng sakripisyo ang pagsunod sa sinabi ng kanyang ama na magsakripisyo sa ngayon upang maabot ang magandang bukas at iniwan niya nga si Maria Clara upang tumungo ng Europe sa kanyang pag-aaral. Natupad ni Ibarra ang pangarap ng kanyang ama. Itinaya ang kanyang buhay upang mapabuti ang kalagayan ng kanyang komunidad. Si Elias naman ay namatay dahil sa pakikipaglaban para sa mayan ng Pilipino. Makikita dito na malawak ang pag-iisip ni Naibara at Elias na harapin anuman ang mga parusa ang nilarapit sa kanila maipaglaban lamang ang kanilang karapatan. In Privilege, this team of Noli Mitanghere discuss about the privilege given by the Spaniards to the Filipinos by working through their system. Napatunayan ni Elias na ang binigay na pribileyo ay panandalian at pabababa. Naging isang halimbawa dito ang pagkawala ng kayamanan ni Elias ng mabunyag ni Elias na siya ay anak ng isang mahirap na tao. Katulad na din kay Ibarra na siya ay napagbintang ang pinuno ng isang paghihimagsik ang kanyang mga kaibigan ay mabilis na pinuto ng ugnayan sa kanya. 
Ang mga karanasang ito ay nagbukas sa mga kaisipan ni Ibarra sa tunay na lawak ng katiwalian. Inilarawan ni Rizal na ang pribilehyo ay maaring makamtan ngunit hindi maaring maging sayo. One of the primary ways character on the novel Noli Metamere that this empowered is true isolation. Kung saan ang lahat ng mga tauan sa Noli Metamere are physically isolated from the seat of the Spanish Empire in the Spain at nininirahan malayo sa kolonyal na Pilipinas. Dahil sa paghiwalay na ito, malayang nagagawa ng mga Espanyol na samantalahin ang distansya mula sa Espanya na gumawa ng mga kredensyal na walang sinuman ang maaring nagsuri upang i-verify ang mga ito. Kung ang mga Espanyol ay malayang nakakagawa ng kung ano ang nais nila, ang mga Pilipino naman ay dihado sa paghihiwalay na ito. Dahil sa naganap na katiwalian at napipilitan silang maglakbay hanggang sa Europa upang ituloy ang edukasyon o karagdagang mga pagkakataon. Mismo ang may akda na si Jose Rizal ay napahiwalay sa paraang ito. Siya ay nagsulat lamang ng Noli Metanghere sa Europa at agad natagpuan ang kanyang sarili na inuusig na nang siya ay bumalik sa Pilipinas. Malaki rin ang ginagampanan ng rehilyosong paghihiwalay sa nobela o ang religious isolation kung saan ang nakakatangdang ibara ay natagpuan ang kanyang sarili na nahiwalay sa iba pang komunidad. Nang si Padre Damaso, ang pari ng kanyang bayan ay tumalikod sa kanya at ang mga pangyayaring ito ay nagdulot sa kanyang kamatayan na naglalarawan ng malalim na kahihinat na ng ganitong uri ng paghihiwalay. Ang karakter naman ni Tasho na itinuturing na isang baliw ay iniwalay ang kanyang sarili sa iba pang komunidad ng San Diego. Sa huli ay namatay si Tasho ng mag-isa sa hangganan ng kanyang malungkot na tahanan. Isang matinding kaibahan sa kabayanihang pagkamatay ni Elias para sa bansa. And the last theme is all about revenge. Sa paglipas ng panahon ng rubelang Noli Metanghere, ipinakita ni Rizal ang paghihiganti bilang isang malalim na dipertong pinagmula ng pagganyak. Bagamat maaring itong maunawaan, Ininumungkahi rin ng nobela na ang paghihiganti sa huli ay isang walang saysay na layunin at kadalasan ay nakamamatay. Si Ibarra ay madalas na natutukso ng maghiganti laban kay Padre Damaso na nilapastangan at di tuwirang pumatay sa kanyang ama. Ngunit sa huli ay nagpa siya siyang iridirect ang lakas na ito tungo sa pakikipaglaban para sa kanyang komunidad. Gaya ng gusto ng kanyang ama, sa katulad na paraan, natukso si Elias na salakayin si Ibarra nang malaman niya na siya ang inapinang taong sumira sa buhay ng mga ninuno ni Elias. Ngunit sa huli, ay nagpasya din siya na hiya ang lumipas ang labanan at sa halip ay ipaglaban ang hinaharap. Ngunit kabaligtara naman ang naging kapalaran ni Tarsilo na nagpapakita ng kawalang kabuluhan ng paghihiganti. Sa paghahangad niya ng paghihiganti ang pagkamatay ng kanyang ama ay nagwakas ang kanyang buhay sa butay na pamamaraan. Ipinapakita rin sa nobelang ito ang paghihiganti upang sakta ng mga tao sa labas ng labanan tulad ng siklo ng paghihiganti sa pagitan ni Padre Salve at ng Insign na sinisira sa buhay ng mga anak ni Sisa. The overall theme lessons of Noli Mitanghere is to promote nationalism and to accept change in ourselves. That is still applies to us today. We must patronize our country by respecting the law, promoting Philippine culture, and realizing the true goal of the country by helping each other towards the improvement of the country.